Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von meinem Kanal. In dem heutigen Video wollen wir mal über die Leaks sprechen, die jetzt neulich auf Reddit aufgetaucht sind und uns etwas über die Map von GTA 6 verraten und zu den Charakteren, was für Namen diese haben werden und welche Rolle diese in GTA 6 spielen werden. Aber bevor wir zu dem Video kommen, Leute, würde es mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet, wenn ihr keine weiteren Informationen zu GTA 6 verpassen wollt. Und folgt mir auf Instagram, dort heiße ich GTA 6 3 und dort könnt ihr mit mir besser kommunizieren. Ihr könnt mir Fragen stellen, ihr könnt mir Screenshots, Informationen, Bilder zuschicken. Und wenn es interessant ist, dann werde ich auch ein Video darüber machen. Aber wie gesagt, dort können wir miteinander besser kommunizieren und dort baue ich momentan auch eine kleine Community auf, mit denen ich halt interagieren kann. Vorab, was mich schon interessieren würde, Leute, es kommen ja bald, äh, werden ja bald neue Spiele vorgestellt. Es werden ja auch bald neue Sachen vorgestellt, die PS5 und so weiter und so fort. Würdet ihr es wollen, dass ich auch mal Videos darüber mache, zu den neuen Spielen, die hinzukommen? Ich weiß, dieser Kanal ist auf jeden Fall auf GTA beschränkt. Es wird auch für immer auf GTA beschränkt sein. Aber wir stehen jetzt vor den neuen Konsolen, wir stehen vor den neuen Spielen. Und ich finde es auf jeden Fall ziemlich interessant. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Und wenn ihr auch wollt, dass ich Informationen darüber gebe, dass ich halt die Trailer äh, mal anschaue, dass ich halt meine Meinung dazu gebe, was für Informationen die Entwickler uns mitgeteilt haben, vor allem zu PS5, zu den neuen Spielen und so weiter und so fort. Würde es euch interessieren, dass ich Videos auch drüber mache? Oder würde ich sagen, so, nee, bleibt mal lieber bei GTA 6, ich will nur GTA 6 Content sehen. Wie gesagt, ich bleibe bei GTA, es ist auf jeden Fall ein Hauptkanal für GTA. Aber ich finde halt für die Abwechslung auch ziemlich nice, wenn man andere Spiele, die halt interessant sind, so vorstellt. Oder wenn man halt darüber redet. Schreibt mir eure Meinung auch in die Kommentare, deswegen Leute, damit ich halt sehen kann, okay, da ist Interesse oder da ist kein Interesse. Ich achte halt auf euch, dieser Kanal gehört ja nicht nur mir. Auf jeden Fall kommen wir mal zu den Leaks, die angeblich jemand, der bei Rockstar Games gearbeitet hat, vorgestellt hat. Ich will jetzt nochmal sagen, Leute, ich habe jetzt zwar schon immer gesagt, okay, solche Leaks, die von angeblichen Mitarbeitern von Rockstar Games sind immer ziemlich unglaubwürdig, aber wir haben es ja gesehen bei The Last of Us 2, wo ein Mitarbeiter von Naughty Dog Sachen zu The Last of Us 2 geleakt hat. Ich will nicht sagen, dass es jetzt auch bei Rockstar Games passieren wird, aber ich revidiere meine Aussage zurück, dass es lächerlich ist, dass sowas nicht passieren kann. Es kann auf jeden Fall passieren. Ich will nur mal betonen, das kommt irgendwie bei jedem zweiten Leak raus, dass irgendein Mitarbeiter von Rockstar Games irgendwas leaken möchte. Ja, weißt, wisst ihr, was ich meine? Deswegen kann man diese Sachen auf jeden Fall mit Bedacht genießen. Man kann es genießen, man muss es halt im Hinterkopf behalten. Aber es ist halt, wie gesagt, nichts bestätigt und nichts muss davon eintreffen, was wir hier besprechen werden. Auf jeden Fall hat diese Person gesagt, dass die Map in GTA 6 dem in San Andreas ziemlich ähneln wird. Jetzt nicht von den... Locations her, sondern vom Aufbau her. Es wird anscheinend drei große Städte geben und eine kleinere Stadt. Ich würde mal behaupten, dass einer der größten Städte von diesen drei Miami sein wird und dass wir dann nebenbei noch zwei weitere Städte haben werden und wie gesagt eine kleinere Stadt. Ich weiß jetzt nicht, was für Städte kommen werden. Ich kann mir vorstellen, dass Miami kommt, dass auch irgendein Stadtteil eventuell von Mexiko kommen wird, weil Mexiko wird ja anscheinend laut den Leaks, die wir auch immer in den letzten Wochen besprochen haben, ein Teil von GTA 6 von der Story sein. Also wie gesagt, Miami könnte ich mir vorstellen, ein, irgendein Stadtteil von Mexiko und Liberty City wäre meiner Meinung nach auch eine gute Möglichkeit, weil wie gesagt, Rockstar Games hat schon mit den Sachen gespielt, frühere GTA-Teile, frühere GTA-Locations in einer Map zusammenzuführen. Die kleinere Map, da kann ich mir auf jeden Fall nicht vorstellen, was sie damit meinen, aber vielleicht habt ihr eine Idee, was denkt ihr, welche Stadtteile, welche Locations in GTA 6 auftauchen werden, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Des Weiteren hat er gesagt, dass die Map in GTA 6 größer sein wird als die bisherigen Spiele. Also er hat sogar gesagt, dass die GTA 5 Map und die Red Dead Redemption 2 Map zusammen immer noch nicht die Größe von der GTA 6 Map beanspruchen werden. Also wird die GTA 6 Map größer sein als GTA 5 und Red Dead Redemption 2 zusammen. Und das wäre auch meine Voraussetzung, Leute. Wir haben bald neue Konsolen am Start. Und da ist mein Anspruch, dass wir von GTA 6 eine große Sache erwarten können. Da müssen wir einfach eine große Map bekommen. Da müssen wir einfach eine gute Grafik bekommen. Weil die neuen Konsolen werden einen neuen Standard hervorbringen. Und ich erwarte von einem GTA-Teil, dass sie wieder die Messe hochsetzen werden, wo sich andere Spiele daran orientieren werden müssen. Aber das wäre auf jeden Fall mal eine klare Ansage, wenn die Map wirklich mit den beiden Spielen zusammen immer noch größer wäre. Er hat auch was zu den Hauptfiguren gesagt, die wir spielen werden. Und diese Sachen finde ich auf jeden Fall ziemlich interessant, welche Funktion diese haben werden. Er hat gesagt, wir haben vier Hauptcharaktere. Auf jeden Fall ist es ziemlich interessant, dass wir vier Hauptcharaktere haben werden, aber wenn wir uns vorstellen, wie groß die Map sein wird, ist es auf jeden Fall nicht unwahrscheinlich, dass wir nur einen Charakter haben werden. Dass wir quasi auf dieser großen Map 
verschiedene Funktionen mit verschiedenen Charakteren haben werden. Ja? Weil ich sag mal so, Leute, wenn wir zum Beispiel Drogen schmuggeln, kann nicht eine Person Schmuggler sein, gleichzeitig der Pilot sein, gleichzeitig der Drogenboss sein. Wisst ihr, was ich meine? Das kann halt nicht funktionieren. Deswegen ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir vier Hauptcharaktere haben werden. Es wäre auf jeden Fall, ich weiß es nicht, wie gesagt, es ist auf jeden Fall schwer, bei allen vier Hauptcharakteren eine Bindung aufzubauen. Also es muss Rockstar Games schon ziemlich gut machen, dass wir als Spieler Bindung zu den Hauptcharakteren aufbauen. Ja? Dass sie halt quasi nicht so nebenbei schleifen mit der Rolle, dass wir quasi kein Vertrauen, keine Bindung, keine Gefühle, keine Emotionen zu den Hauptcharakteren aufbauen. Das wäre auf jeden Fall ziemlich schlecht, aber bis jetzt hat Rockstar Games immer hinbekommen, dass wir eine gewisse Bindung zu den jeweiligen Hauptcharakteren aufbauen konnten. Deswegen, wenn es jemand schafft, dann schafft es auf jeden Fall Rockstar Games. Auf jeden Fall soll der eine Protagonist Walter Wallace heißen. Er ist anscheinend Fahrer und ich könnte mir vorstellen, dass hiermit gemeint ist, dass wir Drogen über die Grenze schmuggeln mit dem Wagen vielleicht, ja, oder dass wir Personen befördern, oder dass wir halt quasi Drogenboss hin und her fahren müssen, irgendwas, aber auf jeden Fall wird einer der Funktionen von dieser Person anscheinend der Fahrer sein, vielleicht hat er gute Fahrerskills, vielleicht kann der am besten von allen fahren, wie Franklin in GTA 5, aber halt nur, wie gesagt, ausgebauter, das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, das wäre auf jeden Fall eine coole Eigenschaft, die dieser Hauptcharakter haben könnte. Des Weiteren haben wir noch einen Hauptcharakter, der Thomas Brenningen heißt, und er ist anscheinend ein Pilot, so wird er quasi einen Schmuggelflugzeug haben, womit wir... Drogen eventuell über die Grenze fliegen diesmal. Und wie wir wissen, wer Narcos geschaut hat oder wer halt quasi Drogen Dokumentationen geschaut hat in Mexiko, werden ziemlich gerne mit einem Flugzeug, also privaten Flugzeug, der nicht lokalisiert werden kann, der halt nicht auf dem Radar von den jeweiligen Militär oder was weiß ich halt ist. Und wenn man in einer gewissen Höhe fliegt, dann fliegen diese Flugzeuge zum Beispiel von Mexiko nach Miami als Beispiel genannt und lassen dann Drogen einfach nur von der Luft aus ab auf dem Boden und die Drogenschmuggler tun dann diese Drogen abholen auf gewissen Locations, wo es halt vereinbart wurde und verticken die dann in Miami zum Beispiel, ja. Also wird anscheinend laut diesem League eine unserer Funktionen sein mit diesem Charakter, dass wir Drogen schmuggeln in der Luft und diese eventuell an Locations platzieren, wo dann die anderen Drogenschmuggler diese Drogen abholen und, ähm halt in deren Gebieten verdicken. Das wäre auf jeden Fall ein ziemlich interessantes Feature, weil wir haben auch gelesen, dass die Leaks gesagt haben, dass GTA 6 an der narcos orientiert ist und das wäre auf jeden Fall ein, eine Eigenschaft und ein Charakter, der wirklich in der narcos mitspielen könnte zum Beispiel, ja. Also ist auf jeden Fall ziemlich interessant und ein gutes Feature. Und wir haben noch einen Charakter, er ist ein Drogendealer namens Markus Berg. Ich kann mir halt vorstellen, dass wir mit dieser Person die Drogendeals abschließen, mit dieser Person die Drogenbosse treffen und mit dieser Person auch, wie gesagt, auf den Straßen verhandeln und so weiter und so fort, Drogen ein- und auskaufen. Und vielleicht werden dann diese drei Protagonisten, die wir jetzt spielen, zusammen agieren. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool und es wäre auf jeden Fall ziemlich glaubwürdig und wahrscheinlich, dass sowas passieren wird, weil in GTA 5 sind ja auch die drei Hauptprotagonisten Franklin, Trevor und Michael, haben ja auch zusammen gehandelt, haben ja auch zusammen Bank ausgeraubt und so weiter und so fort, also werden auch, meiner Meinung nach, ist auch ziemlich wahrscheinlich, wenn wir mehrere Charaktere in GTA 6 haben werden, dass diese auch zusammen arbeiten werden. Der letzte Charakter wurde nicht genannt, er ist noch ziemlich unbekannt, ist aber anscheinend ein IDF-Agent. Ich weiß jetzt nicht, was IDF meint, aber ich kann mir halt vorstellen, dass diese Person, dass dieser Charakter für den Staat arbeitet, eventuell mit Polizei zu tun hat und ein Polizist ist, der uns helfen wird, der auch quasi ein Teil dieses Geschäft sein wird, wir ihm quasi Geld abdrücken müssen und er wird uns dann von der Polizei beschützen. Das wäre auf jeden Fall eine ziemliche Idee. Also wie gesagt, diese Charaktere und diese Funktionen, die sie haben werden, würden sehr gut zusammenpassen und würden auch viel Spaß machen. Also ich würde es mir wünschen, wenn sowas passieren würde, wenn diese Charaktere mit diesen Funktionen vorhanden sein werden, weil die Idee ist auf jeden Fall ziemlich geil. Das Zweite hat er gesagt, dass die Missionen in GTA 6 nicht so linear sein werden wie in GTA 5 und Red Dead Redemption 2. Ich weiß jetzt nicht, was hier mit linear gemeint ist, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass wir lineare Missionen hatten, so krasse lineare Missionen. Klar, wenn man zum Beispiel einen Bankraub begeht, da muss man von A nach B laufen und es ist auch vorgegeben, wo man laufen muss. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass die Spiele von Rockstar Games, vor allem GTA und Red Dead Redemption 2 oder generell halt die Serien, eine lineare Mission anstreben. Ja, da gibt es viele andere Beispiele, wie zum Beispiel die Titel von Ubisoft, die sind viel linearer. Ja? Ich weiß jetzt nicht, wie, in welchem Bezug die das sagen, vielleicht werden wir gar keine lineare Mission mehr haben. Vielleicht haben wir selbst die Chance, gewisse Entscheidungen zu treffen, selbst die Chance zu bestimmen, welche Missionen wie wir angehen werden. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das damit gemeint ist. Aber werden wir halt sehen, was damit in der Zukunft gemeint ist, falls diese Leaks auch stürmen sollten. Des Weiteren hat er gesagt, dass die Waffenmechanik und die Nahkampfmechanik wie in 
Red Dead Redemption 2 also daran ähneln soll. Und ich fand die Waffen- und Nahkampfmechanik auf jeden Fall besser als in GTA 5 in Red Dead Redemption 2. Und ich kann mir vorstellen, dass hier in GTA 6 nochmal viel mehr ausgearbeitet wurden und dass wieder eine viel bessere Nahkampftechnik, viel bessere Waffen wahrscheinlich sehen werden. Aber vor allem Nahkampf, ich weiß jetzt nicht, in GTA 4 zum Beispiel konnte man ausweichen, man konnte Kombis verteilen, aber in GTA 5 war das nicht der Fall. In GTA 5 war das ziemlich abgespeckt und ich würde mir wünschen, dass in GTA 6 wir auch eine gute Nahkampfmechanik haben werden, dass wir auch viel besser boxen und so quasi ausweichen können und Kombis verteilen können. Das war auf jeden Fall ein ziemlich neues Feature, wenn die daran arbeiten würden. Als letztes hat er gesagt, dass das Setting im 1980er Bereich starten soll, aber im Laufe der Zeit dann sich zu den Neuzeiten entwickeln soll. Das ist ja auch ein Leak, das wir des Öfteren gehört haben, dass es so passieren wird und ich finde das auf jeden Fall ziemlich sinnvoll, weil, wenn wir mal vorstellen, wenn jetzt GTA 6 Online startet, hat Rockstar Games viel mehr Möglichkeiten, Waffen, Fahrzeuge hinzuzufügen, wenn diese in der Neuzeit spielt. Wenn sie in der Vergangenheit spielt, sind sie ziemlich eingegrenzt. Dann können sie zum Beispiel diese Laserwaffen nicht hinzufügen, was ich auf jeden Fall nicht befürworte. Ich will nicht, dass solche Laserwaffen im GTA-Teil vorhanden sein werden oder fliegende Autos oder so. Es soll realistisch bleiben. Aber ich sag's nochmal so, sie haben da die Möglichkeiten, sowas zu machen, wenn GTA 6 in der Neuzeit spielt. Wenn sie in der Vergangenheit spielt, dann haben sie diese Möglichkeiten auf jeden Fall nicht, weil dann sind sie zeitlich ziemlich eingegrenzt. Deswegen wäre es auf jeden Fall ein ziemlich guter Kompromiss, wenn es halt in der Vergangenheit so 1980er Bereich startet und wir mit der Mission, mit der Story langsam und langsam zu der Neuzeit uns bewegen. Also zu den 2015, 2020, 2023er Zeiten. Ja. Auf jeden Fall finde ich diese Leaks ziemlich interessant und ich finde diese, vor allem die Charaktere haben mir sehr gut gefallen. Was ist eure Meinung dazu, Leute? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.